intihar etmesin. Ne yapacağım ben şimdi? Darlanırım şimdi. Salona geçelim. Tamam anne. Gel. Allah kahretsin ya. Kahretsin. Hepsi burada. Çıkmam lazım buradan. Beni burada görürlerse biterim. Nasıl açıklarım? Of. Leyla manyak mısın ya? Uçacak mısın? Of, of. Şimdi şunu da arkana koyalım. Sağ ol kızım. Daha iyisin ama anne değil mi? Bak rengin de yerine gelmeye başladı. Ben iyiyim kızım da. Selim ne yaptı acaba? Evden çıkarken hiç iyi değildi. Biraz anara öğreniriz anne. Sen merak etme bunları. Evet anne düşünme şimdi. Elimde değil kızım. Ne yapayım? Biliyorum ama hani bunlar konuşarak çözemeyeceğimiz sorunlar değil ki. Öyle ama. Günlerce gözümüzün içine baka baka yalan söylemiş bize kızım. Benim Selim'im böyle yapmazdı. Ne olursa olsun yalan söylemezdi. Anne yapma böyle lütfen. Anne bak fenalaşacaksın yine. Ben... İlaçları getireyim anne senin. Tamam kızım. Anne odada çekmece değdi değil mi? Evet evet yavrum. Tamam anne. Getirdim annenin içine. Ben de su getireyim. Melek. Kızım Selim'i bir arasana. Az evvel yukarıda aradım ben anne ama açmadı. Hay Allah. Anne meraklanma. Müsait olunca o bir şekilde döner zaten. Anneciğim su. Sağ ol yavrum. Anneciğim, sen düşünme bunları. Ya senin koskoca adam bakar bir şekilde başını çağırsın. Çok mu üstüne düştük acaba çocuğum? Başına bir iş gelmiş olmasın sakın. Aman ne Allah korusun. Ya, getirme aklını böyle şeyler. Anneciğim bak bir özür dilerim. Cetan sonu sarayacak yine. Ne yapayım kızım? Elimde mi? Yanlış yapmış olsa da o benim oğlum. İnsan düşünmeden edemiyor. Belki de Selim biraz sakin kafayla düşünmek istiyordur. Ona da biraz zaman tanımak lazım. O ses neydi? Bir şey düştü herhalde. Sanki yere biri mi var? Yusuf Bey, siz mi geldiniz? Bakayım. Allah Allah. İnci! 
Ne oldu kızım? Neymiş o ses? Kapının yanındaki şeyler düşmüş. Ev kapı sesi de geldi ama. Ya arka kapıyı açık unuttuk herhalde. Rüzgardan çarpmış olmalı. Ben de biri geldi sandım. Yok valla kimse yok. Kızım çocuklar nerede hiç sesleri çıkmıyor? Şey Yusuf abi safa götürdü onları. Biraz kafaları dağılsın dedi. Ha, doğru ya. Unutmuştum. Kafa kalmadı ki. Leyla? Merhaba Leyla abla. Ee, pardon, bir anda karşıma çıkınca. Hayırdır böyle acele acele, nefes nefese kalmışsın. Şey... Cüzdanımı unutmuşum ben. Pazara gidiyordum da eve dönüyorum onun için. İyi günler. Leyla, bir dakika. Nasıl oldu, iyi misin? Nasıl? Ya onunla tartışmıştınız ya. Yani kafamı dinleyeceğim, biraz düşünmeye ihtiyacım var demiştin ya. He, bir sorun yok. Görüşürüz. Bay bay. Bay bay. Bay bay. Bay bay. Ya kesin bunun tuvaleti gelmedi ya. Hep yani tuvaletim gelince eve koşa koşa giderdim. Şşş, çok ayıp çok. Hadi bakayım. Hadi. Az daha yakalanıyordum. İnşallah kimse şüphelenmemiştir. Leyla, neredesin kızım? Geliyorum anne. Ne oldu yine? Kargodan sana bir şey geldi, haber vereyim dedim. Kargo mu? Ben sipariş vermedim ki. Sen bir gel hele, görünce anlayacaksın. Belki de üzüntü duyacaksın. Tamam, tamam. Şarjım bitiyor. Geliyorum iki dakikaya. Çıkarmıyor değil mi? İsterse çıkarsın. Zaten öyle tırstı ki ismini bile unutmuştur. Güzel. Peki şimdi ne olacak? Ne yapacağımızı bilmediğimiz için komut bekliyoruz. Ben size söyleyene kadar gözünü iyice korkutun tamam mı? Ha, tamamdır. Ama dikkat edin. Hata istemiyorum. İş bizde. Sorun yok. Hadi göreyim sizi. Kurnaz sanıyorsun değil mi Gonca'm? Ama ağımı takıldın işte. Senin benimle uğraşmak haddine mi? Arzu. Gonca'ya baktım da bulamadım. Acaba burada mı diye bakayım dedim. Sen nerede olduğunu biliyor musun? Hayır. Odasındadır. Nerede olacak? Sen istedin Gonca. Bebeğime dokunmayı aklından bile geçirmeyecektin. Bunlar daha başlangıç. Bak gör ben sana neler yapacağım. Gonca! Gonca! Peki bu kız. Bir yere gitti desem eşyaları burada. Alışverişe mi gitti acaba? Ama o zaman da haber verirdi. Ah. 
Tamam tamam ablacığım yavaş. Gel gel gel gel gel şöyle. Seni şu kalifeye bir atalım. Gerisi kolay. Ay. Geçecek biraz dayan. Gel şöyle. Bir otur bakayım oğlum. Of, kolum kolum kolum. Aa, dikkat et Ay. dikkat et otur. Ay. Dur dur dur dur. Ablacığım şöyle uzat ayaklarını hadi. Hadi yat dinle ablacığım hadi. Gel oğlum. Of baba, ah, çok acıyor. Ay iyileşecek ablacığım, iyileşecek. Ay, tamam, dinlen şimdi. Of. Nasıl, rahat mısın? Ha, çok, çok anlatamam. İyileşeceksin ablacığım, merak etme. Lan oğlum, resmen pert etmişler seni ya. Ha, sen ne yapıyordun o arada? Ellerin arı mı bu topluyordu? Ya baba, Allah aşkına saçma sapan konuşma. Adamlar kaç kişilerde... Senin haberin var mı? Oh. Ha, kalabalık girdiler yani. Aman be baba ya, aman be baba ya. Veysel, ne yapıyorsun Allah aşkına? Ya ne yapacağım Tüleyim ya, ne yapacağım? Baksana, e, paket etmişler bizimkini. Hadi hele beklemiş. Ha, sanki sen olsan çok başka bir şey olacaktı değil mi baba? Sen şu olayı bana doğru düzgün baştan anlatsana ne olup bittiğini. Ya baba, zaten sana kaç defa anlattım değil mi ben? Ay! Baba Allah aşkına konuşturma canım acı diyorum. Oğlum, hastanede ağzım böyle davul gibi olmuştu. Ha, ne dediğin anlaşılmıyordu. Şöyle anlat bakayım doğru düzgün ya. Ya baba, işte bildiğin iftira attılar bana. Şimdi biliyorsun, ben paket taşımacılığı yapıyorum. Bana adamlar paketi veriyorlar. Ben de gidiyorum, götürüyorum, teslim ediyorum. Neyse. Dün bir paket götürdüm baba. Ben bilmeden meğer... Oh. Ben meğer bilmeden elmas taşıyormuşum baba. Adamlar da paketli kontrol ettikleri zaman... Elmasların eksik olduğunu söylediler bana. Şş, ne? Açıp baktın mı yoksa paketi? Ya baba saçma saçma konuşma ya. Hırsız mıyım ben? Ya benim kocişim öyle şey yapmaz Veysel babacığım. Ee, e, nasıl eksik çıktı o zaman peki? Ya ben nereden bileyim baba? Zaten o paketler benim elime gelene kadar kaç tane insanın elinden geçiyor. Ben ne bileyim? Belli ki arada bir yerde bir şey olmuş. Neyse, velhasıl kelam dün bir şekilde kapattık biz konuyu bu adamlarla. Bu sabah da tam işe gidiyordum. İki tane adam geldi evin önüne. Beni aldılar hop, paket dediler, götürdüler. <gülüyor> ya, adamlar tutturdular, elmasları sen çaldın diye. Ya ben diyorum ki adamlara, benim elmastan, melmastan haberim yok. Ama adamlar inanmıyorlar. Ben çalmadım dedikçe, adamlar beni dövdüler. Adamlar sen çaldın diyorlar, ben çalmadım diyorum. Sürekli dövdüler işte baba. Daha ne anlatayım bunun? Elleri kırılsın inşallah. Amin. Ya başka türlü bir şey olsaydı, daha beter olsaydı? Ay Allah korumuş Veysel. Ya yok abla yok. Babam akla. İnan ucuz yırttım, bu adamlar çok tehlikeli adamlar. Lan resmen iftira atmışlar sana ya. Resmen. Oh, oh. Kolum çok acıyor baba. Oğlum ben şu ilaçlarını alıp geleyim ya. Dur Veysel babacığım. Ben gider alırım gelirim şimdi. Ee, Sen dinlen biraz. E, Aylacığım dikkatli ol. Gittim ben. Hadi görüşürüz. Muratcığım, karnın aç mı? Bir şeyler hazırlayayım mı? Ya yok abla yok. İnan canım hiçbir şey istemiyor. Oh. Oh. Ay. Bu kesin senin işin baba biliyorum. Ama bunun hesabını ödeyeceksin. Alo, baba. İyiyim, iyiyim. Sen neredesin? 
Tamam. Ben hemen oraya geliyorum. Orada konuşuruz. Acıktın mı sen? Birazdan bir şeyler yiyeceğiz, merak etme. Arzu, Gonca odasında yok. Her şey yerli yerinde ama kendisi kayıp. Nerede bu kız? Nereden bileyim Ümit? Bekçisi miyim ben? Sana hiçbir şey demedi mi? Söylemedi. Söyleseydi, sana söylerdim herhalde. Aç mısın? Sana da bir şeyler hazırlayayım mı? Ben ne diyorum, sen ne diyorsun ya? Ümit bence bu konuya çok fazla takılma. Yani gidecek başka yeri yok. Gelir herhalde. Arzu daha iki gün öncesine kadar bu kızı gözünün önünden ayırmak istemeyen sen değil miydin? Şimdi ne oldu öyle birdenbire sallamıyorsun ki? Ya kılını bile kıpırdatmıyorsun. Ümit. Gerçekten daha fazla enerjimi bu konulara harcamak istemiyorum. Bak başıma onca şey geldi. Bu saatten sonra umurumda olan tek şey, benim için önemli olan tek şey bebeğim. Anlıyor musun? İşte senin bir parmağın yoktur Arzu. Umarım. Ee, kolay gelsin. Haber var mı Selim'le? Yok, maalesef açmıyor. Anlıyorum. E peki Zeynep nasıl? Onda morali bozuk bayağı. Yani kabullenemiyor bir türlü durumu. Normal. Zamana ihtiyacı var. Allah bilmiyorum. Yani ben ikisi için de çok üzülüyorum. Benim Selim de üzerine çok mu gittik onu da bilmiyorum ki. Selim için de yüzleşmesi kolay bir durum değil tabi. Hem de hiç değil. Anne bu kızım mı? Kurt gibi acıktık mı? Ne teyze? Kıyamam ben size. Sabredin biraz hazırlıyorum hemen. Ne yapıyorsun anne? Ee, kıymalı pırasa, yanında bulgur pilavı, bir de mercimek çorbası var. O zaman geliriz peki. Hemen oğlum ne yapıyor tamam. Ya kızlar sabredin biraz. Tamam hazırlıyorum hemen. Kızlar? Siz sağ hafta yaptığınız resimleri babaannenize gösterdiniz mi bakayım? Hayır. E o zaman o yaptığınız güzel resimleri babaannenize gösterelim mi? Olur. Hadi gelince. Hadi bakalım. <gülüyor> Nihayet geldim demek. E hani elim sen nerede? Evde yoklardı alamadım. E nereye gittin o zaman dışarılarda? Nerede dolaştın? Of vallahi bir gün gerçekten çekip gideceğim göremeyeceksin yüzümü. Aa, sen yaparsın onu da yaparsın. Anne şu an ne yaşıyorsak senin yüzünden yaşıyoruz hatırlatırım. Bak bana bahane bulma ne yaşıyorsak senin yüzünden yaşıyoruz. Hani nerede şu kargo? Nerede? Orada bak. Onur'dan geldi herhalde. Bu mu kargo dediğin? Evet. Sen söylesene. Sanki bilmiyorsun ne yazdığını. Ay tövbe vallahi billahi okumadım bak. Hadi söyle ne yazmış hadi. Bilseydim sözlerimin bu kadar incittiğini... ...sensiz kalmaktansa yemin ederim bir ömür boyu sessiz kalırdım. 
ne dediysem sana olan sevgimdendir. Özür dilerim Leyla, affedebilecek misin beni? Bak, içeri vermemiş çocuğun, nasıl seviyor seni. Hadi inat etme de barışın. Fazla naz aşık usandırır. Ay Leyla, ne kadar güzel parlıyor. Taksana kız. Telefonum çalıyor. Onur. Aç aç. Aç. Kızım açsana bak. Çiçekler pırlantalar sermiş önüne. Çok üzülmüş. Hadi aç aç. Ben gidiyorum utanma hadi. Alo. Aldın mı çiçeği? Evet, aldım. Geçen gün verememiştim. Daha iyisini vermek istedim. Sağ ol. Yüzüğü gördün mü peki? Evet, ne gerek vardı? Ne demek ne gerek vardı Leyla? Sen benim için çok değerlisin. Taktın mı peki? Henüz değil. Leyla, çok pişmanım. Ne olursun bir şans daha ver bana. Onur, benim biraz düşünmeye ihtiyacım var. Hemen cevap vermek istemiyorum. Lütfen zaman ver bana. Tamam, acele etme. Kendine kal biraz düşün, ben beklerim. Kalbim çok kırıldı. Hep suçladın, hiç dinlemedim bile. Hiçbir şey olmamış gibi affedebilir miyim bilmiyorum. Leyla, tamam acele etme ama en azından bir... Oturup konuşalım. Seni seviyorum. Annem evde şimdi. Bekle geliyorum ben. Dik dur, dik. Baba seninle hemen konuşmam lazım. Dur kelebeğim, bir hoş geldin diyeyim gözümün nuru. Ama ben hiç hoş gelmedim. Neden? Murat o sen mi getirdin baba? Ha? Ay, cevap ver bana. Kocan olacak o sığık, kendi kendini o hale getirdi. Önce bir, sonra konuş. Ya baba halini bir görsen o kadar kötü oldu ki. Ee, sen piyasanın en tehlikeli adamının elmasını çal, sonra da hiçbir şey olmayacak zannede. Ya Murat yapmaz öyle şey. Asla. O hırsız değil. Olay ortada. Ya yapmaz diyorum baba sana. Çalmaz diyorum. Bak kızım, bu yaşa geldim. Görmedim, duymadım, kalmadım. Onun için hiç şaşırma. Ya hayır işte hayır. Ya Murat öyle biri değil. Ya biliyorum ben. Elmasla elmasla işi olmaz onun. Herkesin işi olur Elmas'la. Sen merak etme. Hem sen hani öyle tehlikeli işlerde kullanmayacaktın onu? Ya hani bana söz vermiştin baba? Benim ne dediğimi geç şimdi. Onun ne yaptığına bak. Ya kesin başka bir şey olmuştur. Ya Murat açmadın paketi, almadın diyor. Ya daha nasıl kanıtlasın? Ne söylesem de bana inanmayacaksın değil mi baba? Benim ona itimadım hiç kalmadı. Zaten yoktu. Hepten bitti. Bu piyasada şimdi Latif'in damadı hırsız diye yayılırsa... ...bak o zaman mevzuya. Bak hala hırsız diyorsun ama. Her şey ortada. Hele torunun bir de olsun o iple görüştürmeyeceğim sizi. Ne? Ben söyledim sen de duydun. Ha benim yuvamı mı yıkacaksın? Ölürümle kocamdan ayrılma. Beni anladın mı? Ölürümle ayrılma. Ayla! Ayla! Günlerdir doğru düzgün hiçbir şey yemedim. Aklımda hep sen vardın Leyla. Arkadaşlar uyardı en son. Ne yapıyorsun dediler. Git özür dile. Af iste dediler. 
insan sevdiğini üzmez Onur. Sen bile isteye canımı yaktın. Haklısın. Ne desen haklısın. Çok fevri davrandım. Bak ben bu yaşıma kadar kıskanç bir insan olabileceğimi asla tahmin etmezdim. Çünkü bugüne kadar kimseyi sevmedim. Kalbim de hepsi vardı Leyla. Beni seviyorsan bana güvenmek zorundaydın Onur. Aptallık ettim bağışla. Şu üç gün bana göre üç yıl gibi geldi Leyla. Kafamı yastığa her koyduğumda, gözümü her kapattığımda sen geldin aklıma Leyla. Ben sana şimdi yeniden evet desem, beni kısıtlamayacağını nereden bileceğim? Sana söz veriyorum, ikinci bir tekrarı olmayacak. Onur, lütfen beni başkalarıyla sınama. Hele arkadaşım dediğim insanlarla hiç. Hayır, biliyorum. Yusuf senin arkadaşın, hata yaptım, kabul ediyorum. Yani ne desen de... Dengeyi tutturamadım. O farklı, ben farklı. Çok uzadı Leyla. Ne olur barışalım artık. Ama bazı şeyleri anlaman için gemileri yakmak mı gerekiyordu? Ben anlatmaya çalıştım halbuki. Sen zor olan yolu seçtin Onur. Bana öyle ithamlarda bulundun ki... ...sanki ben hem seni hem Yusuf'u idare ediyorum. Bak, Yusuf'la istediğin zaman görüşebilirsin. Karışmak, alınmak yok. Söz. Hatta nişanımıza da çağırırız. Kabul mü Leyla? Ay maşallah! Onur da ne kadar güzel bir çiçek yollamış kız öyle. Gör bak, o ikna eder Leyla'yı. İnşallah Hülya da bu saatten sonra nasıl olur bilmiyorum valla. O ne demek kız öyle? Çok da güzel olur valla. Sonuçta ailelere yansıtmadılar değil mi? Bir de kendi aralarında çözüp gelirlerse barıştık diye. Oo mis! Tadından yenmez valla. Orası öyle de el aleme rezil olduk valla. Her şeyi iptal ettik. Herkese de haber verdik. E ne olacak canım? Bir kere de vazgeçtik diye haber verirsiniz. Olur biter şekerim. Ay Hülya sen de Leyla gibi rahat rahat konuşma Allah'ını seversen ya. Kız salonu bile kavga dövüş iptal ettirdi. Bu saatten sonra ne yaparız ki biz? Kız sen yoksa Leyla ile Onur'u barışsın istemiyor musun ha? Ay istemez olur muyum? Evlensin yerini yurdunu bilsin. Adaklar bile dadım sen biliyorsun. E tamam işte o zaman daha ne? Onlar bir barışsınlar da hele. Gerisi kolay. Merak etme sen şekerim. İnşallah. inşallah diyelim de. Çünkü ben kızımın inadını biliyorum. Ben bu süreçte aşk acısı neymiş öğrenmiş oldum Leyla. Seni kaybetmeyi bir daha göze alamam. Evlilik çok iyi düşünülmesi gereken bir karar. Ben bir daha yapmayacağım demekle olmuyor. Sen şimdi bir daha yapmayacağım dersin ama bir bakmışsın değişen tek şey verdiğin sözler. Asla. Asla dersimi aldım ben. Bundan sonra ipler senin elinde Leyla. Ben tutamadım o ipleri. Kaçırdım elimden. Sen yeter ki affet beni. Birlikte güzel bir yuva kuralım. Birlikte yaşlanalım seninle. Bak sana ne göstereceğim. Ne bu ev? Evimiz. Bizim evimiz. Çok güzel değil mi? Kavga etmeden önce gidip bakmıştım. Sana sürpriz yapacaktım. İstersen burada yaşarız. Çok ferahmış. Bak salonu burası olur diye düşündüm. İkiye böleriz. Pencere tarafı oturma grubu olur. Takarız filmimizi seni sevdiğin gibi. Aşk filmleri, romantik komedi filmleri. Mısır patlatırız, izleriz. Bak burası da çocuk odası olur. Bak, 
bahçesinde mangal keyfi yaparız. Belki de bir köpeğimiz olur. Alırız tabii, sen yeter ki iste. Bak şu odada misafir odası olur. Evet, anneler gelince orada kalırlar. Salona şömine de yaptırırız. Akşamları ben sana kumpir yaparım ateşinde. Seni seviyorum. Olsun kocişime. Bu da ödem için. Aç bakayım ağzını. Ay, i̇yi gelir inşallah. Başka var mı aile ilaç? Yok bu kadar. İyi, al. Ay, bir an evvel tesir etsin de ağrıları azalsın inşallah. Muratcığım sana <gülüyor> zamur kaynatayım ister misin? Yok yok Allah. Hiç zahmet etme gerek yok. Ya ben hemen kaynatırım ılık ılık içersin. Ayla, tamam. Yani ne zaman istersen söyle. Hemen bir şeyler hazırlarım. Tamam, tamam. Of. Ee, ben bir yemeğe bakayım. Ee, pişmiş bir der acaba? Aa, ben de geleyim ya. Bir, bir bardak su içeyim. İçim kurudu vallahi. Ay, ya. İç tabii canım iç. Sırtına bir yastık daha koyayım mı kocacığım? Gerek yok Halicim, merak etme iyiyim böyle. İyi peki. Çok canın acıyor mu? Ya acıyor tabii ki de Ayla, dudağın patlak. Ay olsun, ben seni her halinde seviyorum. Patlak da olsa, çaklak da olsa seviyorum. <gülüyor> Ayla ya. Ya Murat, ya sana bir şey olsaydı? Ya şimdi yanımda olmasaydı? Ya ne yapardım ben? E olmadı işte Ayla. Bak, iyi merak etme. Ya öyle de. Ya peşini bırakmazlarsa. Ya bırak o işi Murat. Ayla saçmalama. Ya ben bu işi onca uğraş sonucunda buldum zaten. Şimdi öyle bir anda bırakıp gidemem. Elimi tersiyle itemem. Ya canından daha mı önemli? <gülüyor> yani tabi tabii ki de değil de. <gülüyor> Kendi tehlikeye atmanı istemiyorum Murat. Ya buna izin veremem. Ya ben kudüşümü sokakta bulmadım. Bak, bebişimizin de benim de sana çok ihtiyacımız var. Ya ne olur birazcık düşün. Ne olur. Gel gel. Latif babam, misaitsen sana bir diyeceğim var. Söyle. Şey, şu elmaslar. Hani eksik çıkmış ya. Ne olmuş ki? Çabuk sar şu makineyi. Ha, işte o elmasları çalan İdris olabilir. İdris mi? He babam doğrudur. Nereden çıkardın lan bunu? Latif babam, İdrisler bu çalınan elmasların değeri kadar piyasaya mal sokacaklarmış. Ne diyorsun lan sen? Ne dediğini farkında mısın? Latif babam, kulağıma haberler geldi. İstihbaratım sağlamdır benim. Ben de merak edersin diye gelip söyledim. Ulan İdris! Ulan İdris! Yedim ulan seni içine içi. Ulan! Geldin mi kızım? Evet anne. Ay saat kaç oldu? Nerede kaldın? E geldim işte anne. 
E kız kaç kere aradım, açmadım. Vallahi burada dokuz doğurdum. Hadi hadi, ellerini yıka da gel sofraya. Ne oldu, ne bitti anlat bana. E, anlatacak bir şey yok anne. Sen ye yemeğini. Biz yedik dışarıda. Yediniz mi? Evet. Barıştınız mı yoksa? Hmm. E niye anlatacak bir şey yok diyorsun o zaman kızım? Nasıl kırdın senin inadını? Bir şey olduğu yok anne. Sen de bir acayipsin yani. Barıştım, fena mı ettim? Yok yok kızım. İyi yapmışsın. Çok güzel yapmışsın. Bak Onur'la çok e, mutlu olacaksın kızım. O kadar çok sevindim ki anne. Tamam anne tamam. Bir sakin ol. Bu enerjini nişana sakla. Malum hızlandırman gerekecek. Ay tabii bir de o var şimdi değil mi? Ben salonu iptal ettirdim. Ne olacak şimdi? Ay tüh tüh gördün mü olanları? Ay anne bir sakin ol. Ay nasıl sakin olayım Leyla? Ortada salon yok. Bu kadar insanları nereye sığdıracağız peki? Artık eve toplayacağız. Başka yolu yok. Sen bilirsin. O eve kaç kişi sığacak ki? Ay salon diye o kadar kişiye davetiye gönder. Şimdi siz gelin siz gelmeyin diye nasıl söylerim ben bunu? Ah be kızım ah. Bir işinde sorunsuz olsun ha. Vallahi bu dişimi kıracağım. Şey söylemedim. Şimdi bana olan güvenlerini sarsın. Kötü niyetle hareket etmediğini onlar da biliyor. Ama işte bazen iyi niyet tek başına ilişkileri ayakta tutmaya yetmiyor. Sevdiğin insanların güvenini sağlamak ne kadar zorsa sarsmak da bir o kadar kolay maalesef. İşte yani bir anlık gaflet ne sonuçlar doğurabileceğini biz bile tahmin edemiyoruz. Biliyorum. Hata yaptım ben. Başka birini kurtarayım derken aileme zarar verdim. Onlara karşı yalancı durumuna düştüm. Benim için en acı verici şey o zaten. Bence sen yine de üzülme. Kızgınlıkları fazla olsun süreceğini zannetmiyorum. Sağ olsun. Hadi toparla kendini artık. Hadi gel içeri geçelim. Neredesin sen? Öldük meraktan bütün gün. İnsan bir haber verir çocuğu. Telefonlarımızı da açmıyorsun. Geldim anne geldim. Telaşlanmayın. <gülüyor> Selim. E, açsan bak yemeğini ayırdım dolapta. Sütin mi ama? Yok abla ben gelirken yedim bir şeyler. Anne ne olur bana da bir iş ver. 
Peki tamam. Bakalım ne yapabilirsin? Heh. Şimdi sana ne yapacağını söyleyeceğim. Al bakalım bunu. Böyle peynirlerin üzerine yavaşça gezdireceksin. Ama sakın şarjıya dökme tamam mı? Tamam. Oluyor mu anne? Hı hı. Tamam. Tamam anneciğim. Al şimdi sofraya götür hadi. Tamam anne. Günaydın canım. Günaydın. Günaydın abla. Günaydın canım. Kahvaltı hazır olmak üzere. Selim de uyandır istersen. Yok Selim çıkmış erkenden. Çıkmış mı? Sana bir şey demedi mi? Yok demedi. Zeynep dün gece kavga mı ettiniz yoksa? Yok abla kavga falan etmedik. Yani konuşmadık bile. Ama uyuyamadı işte bütün gece. Bir sağına döndü bir soluna döndü. Anlamadım ben de. Allah Allah. Bizim bilmediğimiz başka bir şey mi var acaba? Daha kaç defa söyleyeceğim. O afiş ben göndermedim Selim gerçekten. Bak yapma böyle. Doğruları söylüyorum inan bana. Hatta hatırla. Sen mesleğimi söylemek istediğine ben sana engel oldum. Bilmesinler dedim. Peki siz değilseniz kim yapar bunu? Ha? Kim nereden bilebilir aileme bu konuda yalan söylediğinizi? Neden inanmıyorsun bana? Başka bir ihtimal gelmiyor çünkü aklıma. Tamam. Farz edelim o afişi ben gönderdim. Ya neden böyle bir şey yapayım ha? Neden sana zarar vereyim? Neden seni zor durumda bırakayım Selim? Seni evden gönderdiğim için beni cezalandırıyorsun değil mi? İnanamıyorum sana. Ya sen beni hiç tanımamışsın. Tek mantıklı sebep bu. Mantıklı öyle mi? Ya sen beni korudun, evini aldın. O kadar zor durumlarda Vedat'tan korudun beni. Bak Selim, ben öleceğimi bilsem de bana yapılan iyiliği asla unutma. Nankörlük etmemi anladın mı? Bilmiyorum. Beni çok zor durumda bıraktınız Sitar Hanım. Sizin yüzünüzden alemin gözünde sahtekar yalancı bir adam oldum ben. Keşke bunu yapmasaydınız. Keşke. Selim. Ya Selim. Dursana. Of. Ben yapmadım ya. Ben yapmadım. Allah kahretsin. Kim yapmış olabilir böyle bir şey? Hayır, kim göndermiş olabilir o bir şey? İyi. O zaman Vedat nerede olduğunu öğrenir. Neden yapıyorsun Aykut? Ne istiyorsun benden ya? Ya Sitare, sen ama çok soru soruyorsun ya. Bana bak kızım. Bu kadar çok soru sorarsan Ali Hanım senin kim olduğunu öğreni verir. O zaman ne olur? Kapının önüne koyar. Sonra bir bakmışsın Vedat da sokağın karşısında seni bekliyor. Haftalarca o evde kaldın, milleti kandırdın. Şimdi hiçbir şey olmamış gibi çekip gidecek misin? Ha? Ben de kimseye bir şey söylemeyeceğim, öyle mi Sitare? Sen öyle be! Niye rahat bırakmıyorsun beni? Şşş! O sesini yükseltme. Dediklerimi yapmış olsaydın rahat bırakacaktım Sitare. Hatta onunla da kalmayacaktım. Seni o Vedat itinden de, bu pisliklerden de koruyacaktım. Sen ne yaptın? Ha? Bana ihanet ettin. Yapamadım, anlamıyor musun? Yapamadım. Bana evini, yuvasını açan bir adamın arkasından vuramazdım. İyi. O zaman bedelini ödersin. Ne yapacaksın ya? Ne yapacaksın? Canımı mı alacaksın? <gülüyor> Canını almayacağım. Daha güzel planlarım var. Tabii ya. Nasıl düşünemedim? Erkut. Erkut pisliği yaptı. Beni cezalandırmak istedi. Günaydın. 
Arzu. Gonca hala ortalarda yok. Ümit yine mi aynı mevzu? Evet Arzu. Hala aynı mevzu. Gonca ortada yok diyorum sana. Gelmedi. Ya kaç kere aradım telefon da kapalı. Belki bizimle olan bağını tamamen kesmek istiyordur. Olamaz mı? Sen de pek düşme peşine. Arzu. Ne yaptın kıza? Ne? Konca'ya ne yaptın diyorum. Benim bu işle bir alakam yok diyorum. Ben bir şey yapmadım. Nedense içimden bir ses sana inanmamam gerektiğini söylüyorsun. Ve ben bu sesi hiç susturamıyorum. Ümit sen beni neyle itham ettiğinin, neyle suçladığının farkında mısın? Farkındayım Arzu. Farkındayım. Konca ortadan kayboluyor. Tamam senin bu duruma üzülmeni beklemiyorum. Ama bu duruma biraz da olsa endişelenmeni beklerdim açıkçası. Niye endişelenmeliymişim? Bu kız senin için tehlike değil miydi? Ve sen yaptıkların ortaya çıkmasın diye onu gözünün önünden ayırmak istemiyorsun. Şimdi ne oldu daha? Arzu, ne yaptın ona? Yeter Ümit. Yeter. Ben Gonca'ya bir şey yapmadım. Ama keşke yapsaydım. Keşke elimden gelseydi. Bunu yapmak için de çok haklı sebeplerim var. Duymak ister misin? Çünkü sen... Gonca. Birlik olup beni içeri tıktırdınız. Hoş geldin kızım. Hoş bulduk. Hoş geldin. Ee, ne içersin, ne getireyim? Yok yok, hiç zahmet etme. Nişanlığımı almaya geldim sadece. Malum yarın nişan günü. Son dakikaya kaldı ama... Ee, ben içeri yazmıştım. Hemen getireyim. Buyur lütfen, ayakta kalma. E nasıl heyecan var mı? E işte, biraz. O kadar olur kızım, normal. Bir de bunun evliliği var. Asıl büyük heyecan o zaman görsen. Evet, getirdim. Bakalım son halini beğenebilecek misin? <gülüyor>